muchas personas intentan lograr que la condición de la batería de su iPhone se quede al 100% la mayor parte de la vida del dispositivo, pero esto es algo que no es posible siempre. Y nos encontramos de que es un iPhone, se tiene que usar y esta condición de la batería va a ir bajando lentamente. Y en esta ocasión te vengo a explicar algunas cosas que debes saber para que no baje tan rápido y también algunos trucos a la hora de usar tu dispositivo. Si quieres conocer todo esto, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Siendo realistas, usen su dispositivo. No se preocupen por la duración de batería en exceso. Que si ayer duró más, que si hoy dura menos, que si mañana va a durar más. Esas son cosas que si bien pueden pasar, también hay que tener en cuenta que es un dispositivo electrónico. Y que con cada uso se va a desgastar más su condición de la batería. Es inevitable. Todo con el uso se va desgastando lentamente. Por ende, no hay una fórmula mágica para mantener la capacidad de la batería de la iPhone al 100%. Sí, hay cosas que puedes usar, tales como no usar cargadores genéricos, que suelen desgastar más la batería porque no se suelen comunicar bien con el iPhone porque sí, esto para muchos sonará ridículo pero el cargador o los últimos cargadores de Apple se suelen comunicar con los iPhone para saber el estado de la batería para saber qué tan rápido o qué tan lento la tienen que cargar dependiendo de la temperatura esto es algo que los cargadores no originales cargadores que son genéricos que no tienen la certificación Made for iPhone o MFI no pueden hacer puesto que como no tienen tienen la certificación y no se pueden comunicar con el dispositivo, simplemente se van a meter energía a la batería sin tener en cuenta las condiciones que ésta pueda tener. Por ende, no usen cargadores genéricos chiviados bajo ninguna circunstancia. Es algo poco o nada recomendable, la verdad. Y en caso de una emergencia, pues está bien, una vez no hace daño. Pero ya repetidamente sí puede causar serios problemas en la batería de su iPhone. Algo más que pueden hacer es verificar si tienen la recarga optimizada activada en en la configuración de su iPhone en el apartado de la batería y condición donde se les mostrará si tienen o no la recarga optimizada activada. En caso de que la tengan activada, excedente, no tienen de qué preocuparse, sigan usando su iPhone, lo pueden dejar cargando por la noche que no va a pasar nada. Si no la tienen activada, actívenla porque esto se aprende los patrones de uso que ustedes le dan al iPhone y ahí vas a ver cuándo lo van a poner a cargar y cuándo lo van a usar para así optimizar de mejor manera la vida útil de su batería. Por otra parte y por último, no mantengan mucho tiempo la batería en situaciones estresantes. Sí, ¿cómo así que estresantes? Sí, una de estas situaciones viene siendo CarPlay. CarPlay es muy bueno, es muy útil, pero tiene un problemita. Y es que como el carro, la fuente de energía del carro, no da un voltaje estable y puede tener serias oscilaciones, puede perturbar de cierta manera la capacidad de la batería. Por ende, es algo que no es recomendable usar mucho tiempo. Por esto se inventaron ya los adaptadores a CarPlay inalámbrico, que no es que sean baratos precisamente pero están ahí para no desgastar excesivamente la batería porque si sí, vas a conducir muchas horas y el iphone viene con niveles bajos de batería excelente usado pero si no no es tan recomendable porque si sí, da muchas funcionalidades es excelente pero se lleva la vida de la batería por delante y esto es algo que si sí está comprobado que puede desgastar seriamente tu batería de resto no hay nada más por hacer la batería de iphone no tiene trucos mágicos para hacer que dure infinitamente o para que pueda durar 3-4 años sin un cambio. La batería de los iPhones se tiene que cambiar normalmente cada dos años para así tener una buena condición y una buena duración y rendimiento del dispositivo. Y hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. Hasta la próxima.